ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இப்போ வந்து வொக்காபுலரி லெசன் அதாவது வேர்ட்ஸ் பார்ப்போம் வார்த்தைகள் பார்ப்போம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸு பார்ப்போம் அதாவது சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனிம்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அதாவது நேர்ச்சொல் அண்ட் எதிர்ச்சொல் எதிர்ச்சொல் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸு பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இட் மோசமான வாயி அப்படின் அதாவது பேட் மவுத்துனா ஒரு ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகள் வச்சு திட்டுறது ஹி பேட் மவுத் ஹிம் அப்படின்னா ஹி பேட் மவுத் ஹேர் அப்படின்னா அவ அவன் வந்து அவளை வந்து மோசமான திட்டு திட்டுனா இல்லாட்டா ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுனா அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லலை கெட்ட வார்த்தை சொல்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு பேட் மவுத் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் மோசமாக பேசுகிறது அதுக்கு பிறகு நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் கெஜோல் கெஜோல் அப்படின்னா புகழ்ந்து பேசி வசப்படுத்துவது நல்ல கோக்ஸ் பண்ணுறது கெஜோல் ஆர் கோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து சின்ன குழந்தை வந்து சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அடம் பண்ணி அடம் பிடிக்குது உடனே மதர் வந்து அதை கெஜோல் பண்ணி இல்லாட்ட கோக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறாங்க அல்மோஸ்ட் ஏமாத்திர மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியாக்கும் இப்படியாகும் சொல்லிட்டு பிள்ளையை சாப்பிட வைக்கிறாங்க அதுதான் கெஜோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட கோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து ஸ்கோல்டு ஸ்கோல்டுனா திட்டுறது ரெப்ரிமெண்ட் ரெப்ரிமெண்ட் அப்படின்னாலும் திட்டுறது ஆனால் ரோ ரெப்ரிமெண்ட் இஸ் அ மோர் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வேர்டு அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிடுறீங்க அது பெரிய தப்பு இல்லை அதனால் கம்பெனி வந்து உங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணலை ஆனால் ரெப்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ரெப்ரிமெண்ட் பண்ணால் ஒரு லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணி இது வந்து நீ செஞ்ச மிஸ்டேக்கு நீ வந்து டோன்ட் டூ இட் அகெயின் பி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லெட்டர் தான் லெட்டர் ஆஃப் ரெப்ரிமெண்ட் அப்படின்ட்டு பேர் இது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கார் கார்பரேட் செக் செக்டரில் எப்படி சொல்லுவாங்க ரெப்ரிமெண்ட் அப்படின்ட்டு அதாவது தே வாண்ட் சாக்கிம் அதாவது வேலையிலேருந்து வீட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க ரெப்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேர்டு இஸ் மோட்டிவேட் மோட்டிவேட்டுங்கிற வேர்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது டு மேக் சம்படி வாண்ட் டு டூ சம்திங் அதாவது அடுத்தவங்கள இன்ட்யூஸ் பண்ணி செய்ய வைக்கிறது அதுதான் மோட்டிவேஷன் தான் செய்கிறது இல்லை அட்வைஸ் மட்டும் செய்கிறதுல அந்த அட்வைஸ் கொடுக்குறனால ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறனால அவனை மற்றவனை செய்ய வைக்கிறது அதுதான் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி சம்திங் தட் இன்வால்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட் அந்த செய்ய வைக்கிறது எப்படிப்பட்ட விஷயம்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் இட்ஸ் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் எஃபர்ட் போட்டால் தான் செய்ய முடியும் அதுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் மோட்டிவேஷன் அதாவது என்னது ஊக்குவிக்கிறது அப்படின்ட்டு தமிழில் சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வந்து டிஸ்கரேஜ் டிஸ்கரேஜ்னா ஊக்கத்தை கெடுக்கிறது ஸோ மோட்டிவேட் பண்ணுறது அதனுடைய நவுன் ஃபார்ம் வந்து மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய ஆப்போசிட் வந்து வேர்டு வந்து டிஸ்கரேஜ் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறது அதாவது ஊக்கத்தை கெடுக்கிறது இல்லாட்டு டீமாரலைஸ் பண்ணுறது டீமாரலைஸ்னா நம்பிக்கையை அழி அப்படின்னு சொல்லலாம் மன உறுதியை கெடு அப்படின்னு சொல்லலாம் மன உறுதியை குலைக்கிறது அது வந்து டீமாரலைஸ் பண்ணுறது அவனை அப்படியே அவன் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு முதல் கான்ஃபிடென்ஸோடு இருக்கிறான் இருந்தாலும் அவனை போய் டீமாரலைஸ் பண்ணி அவனை கெடுக்கிறது அதுதான் டீமாரலைஸ் ஸோ மோட்டிவேட் மோட்டிவேஷன் டிஸ்கரேஜ் அண்ட் டீமாரலைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்பயர் அண்ட் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவ் மோட்டிவேட் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இன்ஸ்பயர் வந்து டு ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோட்டிவேட் இம்பல் ஆர் பக்கப் பக்கப் அப்படிங்கிறது கேடுங்க இது வந்து இட்ஸ் அ கொலோக்கியல் வேர்டு இருந்தால் கூட இப்போ நீங்கள் கோச்சாக இருக்கிறீங்க உங்கள் பிளேயர் வந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஒன்று ரெண்டு பாயிண்டில் பின்தங்கி இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க பக்கப் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதாவது ஊக்குவிக்கிறீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விளையாடு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பக்கப் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது இல்லாட்டா பக்கப் பண்ணுறது அப்படின்னு ஊக்கம் அழி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து டிஸ்ஹார்டன் ஹார்ட்னா இருதயம் டிஸ்ஹார்டன்னா இருதயத்தை கலைக்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தம் 
அதாவது மனம் உடைய செய்கிறது டிஸ்ஹார்டன் பண்ணுறது இல்லாட்ட டிஸ்கரேஜ் பண்ணுது ஸோ இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து டிஸ்ஹார்ட் டிஸ்ஹார்டன் அண்ட் டிஸ்கரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்ஹார்டன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேஸஸ் ஃப்ரேஸ் ஆர் இடியம் எஸ் ஆன் கிளவுட் நைன் ஆன் கிளவுட் நைன் கிளவுடுனா மேகம் கிளவுட் நைன் சொல்லுவாங்க ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி அதாவது வானத்தில் அந்த மேகத்தில் அப்படி மிதந்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கான் அதுதான் ஆன் கிளவுட் நைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹி ஹஸ் பீன் ஆன் கிளவுட் நைன் எவர் சென்ஸ் ஷி அக்ரி டு மேரி ஹிம் அந்த பெண்ணு வந்து அவனை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சம்மதிச்சிட்டா உடனே ஹியஸ் ஹியஸ் பீன் ஆன் கிளவுட் நைன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஹீ இஸ் வெரி ஹாப்பி ஸோ நீங்கள் கஷ்டமான எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணாலும் ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணுறீங்க இல்லாட்ட ஒரு கஷ்டமான இன்டர்வியூவில் செலெக்ஷன் ஆகிறீங்க அப்போயும் கூட யூ கேன் சே யூ ஆர் ஆன் கிளவுட் நைன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் அப்படி சொல்லலாம் யூ ஆர் ஆன் கிளவுட் நைன் அதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு வேர்டு வந்து அண்டர் அ கிளவுட் அந்த கிளவுடை வச்சே சொல்லலாம் அண்டர் அ கிளோ ஹீ இஸ் அண்டர் அ கிளவுட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து உங்களை சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் இல்லாட்ட ஃப்ராட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் அப்படி அப்படி கண்ணோட ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணிட்டாங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஸோ ஹீஸ் அப்போ மனம் உங்களுக்கு மன உளைச்சல் வருது அந்த மன உளைச்சலுக்கு தான் என்ன சொல்கிறது ஹீஸ் அண்டர் அ கிளவுடு அப்படி அண்டர் அ கிளவுடுனா சஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஃப்ராட் பண்ணிட்டானோன்ட்டு இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் யோர் ரெப்புடேஷன் இஸ் டேமேஜ்டு பிகாஸ் யூ மே ஹவ் டன் சம்திங் ராங் something wrong பண்ணியிருப்பீங்க you may have done something wrong ஓவர்கா பண்ணியிருக்கலாம் அதனால your reputation உங்களுடைய புகழ் வந்து damaged கெட்டு போயிருச்சு அப்போ வந்து என்னன்னா you are under a cloud அப்படின்னு சொல்லலாம் so over the on on cloud 9 அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது very happy அதனுடைய opposite வந்து under a cloud அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் the next phrase or idiom is over the moon ஓவர் த மூன்னா நிலவு ஓவர் த மூன் நிலவுக்கு மேலே அப்படின்ட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது ஓவர் மு ஓவர் த மூன்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி எக்ஸைட்டட் அபவுட் சம்திங் ஹி இஸ் எக்ஸைட்டட் ரொம்ப சந்தோஷமாக அப்படி மனசு துள்ளுது அதுக்கு தான் ஓவர் த மூன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்றை குறித்து பெரு மகிழ்ச்சியும் மன கிளர்ச்சியும் அடைந்த பெருங்கழிப்பில் திளைக்கிற அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து டவுன் அண்ட் டம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டவுன் அண்ட் டம்ப்ஸ் அதாவது அன்ஹாப்பி ஆர் சேட் டவுன் இன் டம்ப்ஸ் டியூஎம் பிஎஸ் டம்ப்ஸ் டவுன் அண்ட் டம்ப்ஸ் மகிழ்ச்சியற்ற அல்லது வருத்தம் உள்ள வருத்தம் வருத்தமுற்ற வருத்தமுற்ற மகிழ்ச்சியற்ற அல்லது வருத்தமுற்ற அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஓவர் த மூன் அண்ட் டவுன் அண்ட் டம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் டிலைட்டட் டிலைட்டட்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு சாதாரணமாக ஒரு இன்விடேஷன் ஒருத்தரை இன்விட் இன்வைட் பண்ணுறீங்க அப்போ சொல்லலாம் வி ஆர் டிலைட்டட் டு ஹாவ் யூ ஹியர் உங்களை நாங்கள் இங்கே இன்வைட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் வி ஆர் டிலைட்டட் டு ஹாவ் யூ ஹியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டு இன்வைட் டு இன்வைட் மற்றவங்களை இன்வைட் பண்ணுற வி ஆர் டிலைட்டட் டு இன்வைட் யூ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து மிஸரபிள் மிஸரபிள்னா வெரி அன்ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்பிளசன்ட் பிளசன்ட் அன்பிளசன்ட் மிஸரபிள் Make you feel very unhappy. Mahilchi tharada. Inbak kodana. Verupu tihira. Abdi inta manasorvu alikira. Abdi inta laam potrukku. He has made my life miserable. Miserable na varthamu ulladhe. Adha ippidu in chalala. Ava vandhu enoodiya life a miserable aagita. Mosam aagita. Abdi inta koda chalala. So, delighted. Abdi inta very happy. Miserable na ramba mosama uh, unhappy a irukkiradhe. The next word is incorrigible. கரிஜிபிள் அண்ட் இன்கரிஜிபிள்னா திருத்தவே முடியாது இவனையெல்லாம் திருத்த முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஹி இஸ் இன்கரிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வந்து கியூரபிள் கியூர் கியூர்னா ஒரு நிவாரணம் கியூரபிள்னா நிவாரணம் கொடுக்குற மாதிரி அது கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை ரெடீமபிள் ரெடீம்னா மீட்டி எடுக்கிறது இப்போ பான் பண்ணுறீங்க அதாவது கடன் அடகு வைக்கிறீங்க அதை எடுக்கிறீங்கள அதுக்கு பேர் வந்து ரெடீம் அப்படின்னு பேர் ரெடிம்னா மீட்டு எடுக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் ரிஃபார்மபிள் ரிஃபார்ம்னா ஒரு திருத்தம் ரிமோ ரிஃபார்மபிள் இன்கரிஜிபிள்னா திருத்த முடியாதது ரிஃபார்மபிள்னா திருத்த முடிகிறது ரிஃபார்மபிள் கியூரபிள் ரெடிமபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அது ரெடிமபிளுக்கு ஆப்போசிட் வந்து இர்ரெடிமபிள் திருத்தவே முடியாது அதை திருப்பி பெறவே முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் பாலிஷ்ட் 
பாலிஷ்னா நல்ல பாலிஷ்டாக இருக்கிறான்ப்பா அவனுடைய குணங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்மூத்தாக இருக்குது நாகரிகமாக பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதான் பாலிஷ்டு பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹை டிகிரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஃபினிஷ் நல்ல ஃபினிஷ் இருக்குது ஒரு ப்ராடக்டில் நல்ல ஃபினிஷ் இருந்தால் கூட நல்ல செம்மையாக செய்திருந்தால் கூட அந்த பாலிஷ்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிஃபைன்மெண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இம்பர்ஃபெக்ஷன்னா மோசமாக இருக்கிறது பர்ஃபெக்டாக இல்லாமல் இருக்கிறது அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பாலிஷ்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் எ பாலிஷ்டு ஜென்டில்மேன் அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப பாலிஷ்டாக இருக்கிறாரு ரொம்ப நாகரிகமாக பண்பாக இருக்கார் நாகரிகமாக பண்பாக இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு பாலிஷ்டு ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எ பாலிஷ்டு பெர்ஃபார்மர் ஆர் பா பாலிஷ்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல அழகான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அழகாக வந்து நாட்டியம் ஆடுறா அப்படின்னு சொன்னால் Uh, he gave a very polished uh, uh, dance performance அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து பாலிஷ்னா என்னென்னா நல்ல நல்ல இதாக இருக்கிறது அழகாக இருக்கிறது இதாக இருக்கிறது அதுக்கு ஆப்போசிட்டோட வந்து டல் டல்லுன்னா ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறது அதாவது அந்த ஒளி ஒளி இல்லாமல் இருக்கிறது டிம்மாக இருக்கிறது டல் டிம் அண்ட் ஃப்ளாட் ஃப்ளாட்னா ஒன்று உப்பு செப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது ஸோ பாலிஷ்னா நல்லா அழகாக இருக்கிறது ஹை டிகிரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரிஃபைன்மெண்ட்டு டல்லுனா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது இப்போ க்ளாஸி அப்படின்னு வேறு இருக்குது க்ளோ க்ளாஸினால் பளபளப்பாக இருக்கிறது க்ளாஸி ஷீன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஷீன்னாலும் பளபளப்பாக இருக்குது இட் இஸ் காட் அ நைஸ் ஷீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷீன் இல்லாட்டா க்ளாஸி 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 பேப்பர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லாட்டா பெயிண்டிங்கில் கூட க்ளாஸி பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பளபளப்பான பெயிண்டிங் அப்படின்ட்டு அவனுடைய ஆப்போசிட் வந்து மேட் எம்ஏ டிடிஇ மேட் ஸோ இப்போ என்ன க்ளாஸி பெயிண்டிங் ஆர் மேட் பெயிண்டிங் க்ளாஸி ஃபினிஷ் ஆர் மேட் ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெயிண்டிங்கில் நோ ஷீன் அதில் ஷீனே கிடையாது ஷீனுனா அப்படி பளப்பளக்கிறது அது இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்டு வந்து கம்போஸ்ட் ஹி இஸ் வெரி காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் அதாவது பலட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறான் கம்போஸ்டாக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்றும் துக்கமான செய்தியாக இருந்தாலும் மொச நல்ல செய்தியாக இருந்தாலும் பதட்டம் இல்லாமல் நிதானமாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் கம்போஸ்ட் பதட்டம் இல்லாமல் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கம்போஸ்ட் ஒன் ஹீ இஸ் கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அஜிடேட்டட் ஹீ இஸ் அஜிடேட்டட் அப்படி அப்செட்டாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அஜிடேட்டட் அப்செட் ஃப்ளஸ்டர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ளஸ்டர்டுனா அந்த கம்போஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு படப்படக்கிறான்னு சொல்லுவாங்களே ஃப்ளஸ்டர்டு டெலிரியஸ் டெலிரியஸ்னால் கிட்டத்தட்ட அவன் பைத்தியம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான் அப்படின்னு அர்த்தம் டெலிரியஸ் ஸோ இதெல்லாம் நல்ல வேர்ட்ஸு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அஜிட்டேட்டடாக இருக்கான் பதட்டமாக இருக்கான் அப்செட் ஆகிட்டான் இல்லாட்டா ஃப்ளஸ்டர்டாக இருக்கான் ஃப்ளஸ்டர்டாக இருக்கிறான் இல்லாட்ட டெலிரியஸ் டெலிரியஸாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கெல்லாம் காம் அண்ட் கம்போஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கோல் பிளட்டட் கோல் பிளட்டட்னா கொடூரமான அர்த்தம் கோல் பிளட்டட் மர்டர் மர்டர்னா கொலை கொடூரமான கொலைக்கு வந்து கோல்டு பிளடர் மர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு அர்த்தம் செகண்ட் வந்து வந்து கோல்ட் பிளடட் அனிமல் ஃபிஷ் இஸ் அ கோல்ட் பிளடட் அனிமல் அதாவது ஒரு அதாவது கோல்ட் பிளடட்னா அது வந்து கொஞ்சம் இது ஜுவாலஜி படிச்சிருந்தா தெரியும் கோல்ட் பிளடட் அனிமல்னா அது வந்து அந்த முன்னேற்றத்தில் கொஞ்சம் பின்னேற்றமாக இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸ் அதாவது அதனுடைய ரத்தம் வந்து எப்போது வாமாக இருக்காது வெளியே உள்ள சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம நம்மளாம் வாம் பிளடட் அனிமல்ஸ் அதாவது வாம் பிளடட் அனிமல்ஸ் நம்மளாம் அனிமல் தானே வாம் பிளடட் அனிமல்ஸ் அதாவது இங்கே இருந்தாலும் சரி இந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்ட குளிர் பிரதேசத்துக்கு போகிறீங்க கனடா அப்படி உள்ள இடத்துக்கு போகிறீங்க அங்கே போனாலும் சரி உங்கள் பிளட்டு வந்து ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் பிகாஸ் அந்த வாம்த்தை கீப் நம்ம பாடி வந்து கீப் அப் பண்ணும் அதான் வி ஆர் வாம் பிளடட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோல் பிளடட் ஓம் பிளடட் கோம் பிளடட்னா ஒன்று வந்து குடரமானு அர்த்தம் இல்லாட்ட கோல் பிளடட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வாம் பிளடட் கோல் பிளடட் அப்படிங்கிறதுக்கு குடரமான அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து காம்பேஷ்னேட் காம்பேஷ்னேட்னா ரொம்ப கனிவான அப்படின்ற அர்த்தம் காம்பேஷ்னேட் கோல் பிளடட்னா குடரமான காம்பேஷ் காம்பேஷ்னேட்னா கனிவான அப்படின்னு காம்பேஷ்னேட்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட கைண்ட் ஹார்ட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் The next word in our list is specialist. Specialist to doctor, we are talking
அவங்க எல்லாமே பார்ப்பாங்க எல்லா நோய்களுக்கும் பார்க்குறவங்க வந்து ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் காய்ச்சல் மண்டடி வயிற்றுவலி எதா இருந்தாலும் பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து ஜிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இன் அவர் லிஸ்ட் இஸ் கான்சர்வேட்டிவ் கான்சர்வேட்டிவ்னா சம்மன் ஹூ ஹேஸ் கான்சர்வேட்டிவ் ஐடியாஸ் இஸ் அன்வில்லிங் டு அக்செப்ட் சேஞ்சஸ் அண்ட் நியூ ஐடியாஸ் கான்சர்வேட்டிவாக உள்ளவங்க அன்வில்லிங் அவங்கள வந்து புதுசாக எதுவும் ட்ரை பண்ணாமல் புது ஐடியாஸை எதையும் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கான்சர்வேட்டிவ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் தே ஹேவ் கன்வென்ஷனல் திங்கிங் அதாவது எல்லாரும் பழைய காலத்துலேருந்து என்னென்ன ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் கன்வென்ஷனல் திங்கிங் என்ன என்ன அவங்க ஃபேமிலியில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்களோ அதை தான் செய்வாங்க வேறு ஒன்றும் ட்ரை பண்ணுறது கிடையாது ஆடம்பரமாக எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது அவங்க வந்து கான்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு இன்னொரு வேர்டு கூட இருக்குது ஆர்த்தோடக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்த்தோடக்ஸ்னா ரிலீஜியஸாக இருக்கிறது அதாவது முன்னோர்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே இருக்கிறது புதுசாக எதுவுமே ட்ரை பண்ணுறது கிடையாது ரொம்ப நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேரில் எதையும் செய்கிறது கிடையாது அவங்க வந்து ஆர்த்தோடக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்சர்வேட்டிவ் இட்ஸ் அ கான்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து லிபரல் லிபரல்னால் புது ஐடியாஸை அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க நல்ல புது தாட்ஸை வெல்கம் பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து லிபரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் ஷீ இஸ் நோன் டு ஹவ் லிபரல் வியூஸ் ஆன் டைவர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரசெப்ஷன் டைவர்ஸ்னால் விவகாரத்து கான்ட்ரசெப்டன்னா குழந்தை பெறுறத தடுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஆர்த்தோடக்ஸ் ஃபேமிலியில் இதெல்லாம் டிஸ்கஸே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னமோ அப்படின்னு நினைப்பு நினைக்கக்கூடியவங்க லிபரல் ஐடியாஸ் உள்ளவங்க டைவர்ஸை பற்றி நினைப்பாங்க டைவர்ஸ் பண்ணுறத கூட வெல்கம் பண்ணுவாங்க அவங்கெல்லாம் தே ஆர் வெரி லிபரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் வெரி ப்ரோக்ரஸிவ் மைண்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் ஓப்பன் மைண்டட் ஓப்பன் ஃபார் எனி நியூ ஐடியாஸ் லிபரல் பீப்புள் ஆர் ப்ரோக்ரஸிவ் அண்ட் ஓப்பன் மைண்டட் கான்சர்வேட்டிவ் பீப்புள் ஆர் கன்வென்ஷனல் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் ஆர்த்தோடக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் கோசி கோசினா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது அந்த கோசி அப்படிங்கிறத இங்கே தமிழ்நாட்டில் கௌசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ராங் இட் இஸ் நாட் கௌசி இட் இஸ் கோசி கோசி கம்ஃபர்ட் கோசினா நல்ல வாமாக இருக்கிறது இப்போ இங்கிலீஷ் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்போக்கன் இன் கோல்ட் கண்ட்ரிஸ் அதுலேருந்து தான் வந்தது ரொம்ப கோல்டாக உள்ள கண்ட்ரீஸில் அவங்க வாம் வாமாக இருக்கிறத தான் விரும்புவாங்க ஸோ த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ரூம் இஸ் வாம் அண்ட் கோசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல கோசியாக வாமாக இருக்குது அப்படின்னா திஸ் கவுச் இஸ் கோசி கவுச்னா சோஃபான்னு அர்த்தம் கோசினா நல்ல வாமாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு திஸ் கவுச் இஸ் கோசி ஸ்னக் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கோசிக்கு வந்து ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் கோசி அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் கோசி நாட் கவுசி அப்படி சொல்லக்கூடாது ஸோ இன்னைக்குள்ள லெசனில் நல்ல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸுக்கும் கூட நல்ல வேர்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் லெசன் இஃப் யூ லைக் திஸ் லெசன் ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அமங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டு வாட்ச் சிமிலர் எஜுகேஷனல் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் கிளிக் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் Thank you very much and bye bye